அப்போ உண்மையிலே உனக்கு சுளுக்கு இல்லையா நான் கூட சுளுக்கு தான் போல இருக்குன்னு நினைச்சு ஒத்தடம் குடுக்கலான்னு வெண்ணீரும் டவுலும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஒத்தடம் குடுக்கற அளவுக்கு ஒண்ணு இல்ல அத்த நல்லா தாண்டி சமாளிக்கிற நீ இந்த சாமர்த்தியம் எல்லாம் எனக்கு இருந்திருந்தா நான் எப்பவோ என் மாமியார ஓரம் கட்டி இருப்பேன் என்ன பண்றது எனக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் புத்தி இல்லாம போயிருச்சே என்னமோ பண்ணு வாங்க வந்ததும் வந்துட்டீங்க சேர்ந்து ரெண்டு குத்தாட்டம் போட்டுட்டு போலாம் அம்மா தாயே என்ன விட்டுருமா இதுக்கெல்லாம் பிளீஸ் பிளீஸ் நான் சொல்ற மாதிரி செய்யுங்க ஜாலியா இருக்கும் இப்படி கைவீங்க முக்கியமான <laughs> விஷயமா <laughs> உங்ககிட்ட ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்லதாம போன் பண்ண அப்படியா என்னடி விஷயம் இன்னைக்கு அந்த ஆண்டாள் பாட்டிய ஆகாஷா தங்கிட்ட மாட்டி விட்டு பயங்கரமா திட்டு வாங்க வச்சுட்டம்மா ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமாச்சே சொல்லு சொல்லு ஆகாஷத்தா ஆபீஸ் போயிட்டாருங்கிற தைரியத்துல அந்த பாட்டிய ரூமுக்கு வந்து என்ன கண்ணா பின்னானு திட்டி வீட்டை கிளீன் பண்ண சொன்னாங்கன்னு சொன்னல்ல ஆமா அந்த நேரம் நான் பாட்டிக்கே தெரியாம என் போன்ல இருந்து ஆகாஷ தனக்கு கால் பண்ணி போனை பெட்ல வச்சுட்டேன் எப்படி என் சாமர்த்தியம் பிரமாதம் டி பிரமாதம் இப்படி தாண்டி இருக்கணும் இனிமே அந்த அம்மா உன்னை எப்ப கொடுமைப்படுத்தினாலும் நீ இதே மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி மாப்பிள்ள கிட்ட மாட்டி விட்டு அப்படியா <laughs> பாட்டி நான் உங்களை விட வயசுல சின்னவ அதனால உங்களை விட எனக்கு பலம் அதிகம் அதுக்கு திருப்பி அடிச்சிருவேங்கிறியா அந்த நிலைமைக்கு என்ன ஆளாக்கிடாதீங்கன்னு சொல்ற என்னடி சொன்ன போன் மூலமா டிராமா பண்ணி என்ன ஆகாஷ் கிட்ட மாட்டி விட்டது மட்டும் இல்லாம என்கிட்டயே இவ்வளவு திமரா பேசுறியா இன்னைக்கு அவன் ஆபீஸ் விட்டு வரட்டும் இருக்குடி உனக்கு இன்னைக்கே இந்த வீட்டை விட்டு உன்னை துரத்துறனா இல்லையான்னு பாரு சொல்ற மாதிரி நீ போன்ல டிராமா பண்ணிதான் பாட்டியை என்கிட்ட திட்டுவாங்க வச்சியா இல்ல தான் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல இவ பொய் சொல்றாடா இவளை நம்பாத இவ வேணு நீ உங்ககிட்ட என் பேரை கெடுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் உனக்கு கால் பண்ணி ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி போனை கையில வச்சுக்கிட்டு இருந்தா அந்த விஷயத்த 
அம்மாவுக்கு போன் பண்ணி சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தத நான் கண்ணால பாத்தேண்டா அவளுக்கு <laughs> 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 நினைச்சு தானாவே எல்லா உண்மையும் வளருவாங்க காட்டுவாங்க நீ அவங்கள பொறுத்து தாண்டி போகணும் ஏன்னா உன் ஜாதக விஷயத்துல நான் செஞ்ச தப்பு அப்படி அதுக்காக ஆண்டாளமா உன்ன ரொம்ப திட்டுவாங்க பரவாயில்லடி அவங்க எப்படி கஷ்டப்படுத்தினாலும் நீ அதெல்லாம் உன் மனசுக்குள்ள எதுவும் வச்சுக்காத நீலா தப்பி தவறி கூட மாப்பிள்ள கிட்ட எதுவும் சொல்லிடாதீ ஏன்னா மாப்பிள்ள அவங்க பாட்டி மேல உசுரியே வச்சிருக்காரு அப்படிப்பட்ட பாட்டி உன்ன கஷ்டப்படுத்துறாங்கன்னு தெரிஞ்சா மாப்பிள்ள தாண்டி ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு அப்புறம் உன்னால அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள மனஸ்தாபம் வந்துரும் புரியுதா அதனால ஆண்டாளமா உன்ன எப்படி கஷ்டப்படுத்தினாலும் நீ அதெல்லாம் மாப்பிள்ள கிட்ட தெரியப்படுத்திடவே படுத்துறாத இப்ப இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க பாட்டி ஏய் லக்ஷ்மி அம்மாவும் மகளுமா சேர்ந்து என்னமா டிராமா பண்றீங்க டி என்னமா சொல்றீங்க டிராமாவா சரி நடிக்காதடி உன் பொண்ணு அப்ப உனக்கு போன் பண்ணி என்ன ஆகாஷ் திட்டின விஷயத்த சொல்லி சொல்லி சிரிச்சாளா இல்லையா அப்படி எல்லாம் எதுவுமே இல்லையம்மா தெரியாது <laughs> 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 நல்லாவே நடிக்கிறீங்க டி இப்போ நீ மட்டும் என் பக்கத்துல இருந்த கழுத்த நெரிச்சு சாகடிச்சிருப்பேன் பாட்டியோட பேச்ச கேட்டு அவசியமா நான் கஷ்டப்படுத்திட்டேன் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே 
இல்லடா போதும் விடுங்க நீங்க எதுவுமே பேச வேண்டாம் என்ன டிராமா ஆடுறடி ஒரு நிமிஷம் இல்லாத டிராமாலாம் பண்ணிட்டு நக்கலா வேற சிரிக்கிறியா இரடி மறுபடியும் உன் ஆகாஷ் கிட்ட கோத்து விடுற ஆகாஷ் பாட்டி நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வரேன் நான் அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் கொஞ்சம் என் ரூமுக்கு வாயே என்ன விஷயம் பாட்டி இங்கே சொல்லுங்க இல்லப்பா அதெல்லாம் இங்க சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் என் ரூமுக்கு வா பாட்டி எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு பாட்டி எதுவா இருந்தாலும் இங்கே சொல்லுங்களேன் இந்த பாட்டி நம்மளை பத்தி அத்தான் கிட்ட போட்டு கொடுக்க போறாங்களா கதவு வேற சாத்திக்கிட்டாங்களே எனக்கு <laughs> கேஷா கார்டா மே கார்ட் தேங்க்யூ மேடம் பின் பிளீஸ் Thank you, madam. Huh? Thank you. Here, madam. There are two rooms on the first floor. Uh, thanks. Welcome, ma'am. Uh, madam. Huh? Uh, what are you, madam? If you book a single room, you can book a double room. Then, uh, what are you doing here? In this room. Uh, uh, என்ன தெரியுமா சொன்ன உங்களால என்ன எதுவுமே செய்ய முடியாது பாட்டி நான் என் அம்மா கிட்ட போன்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தத நீங்க எனக்கு தெரியாம உங்க பேரக்கிட்ட சொல்லி இருந்தா நானும் என் அம்மாவும் அவர்கிட்ட வசமா மாட்டி இருப்போம் ஆனா நீங்க அப்படி செய்யாம என்கிட்ட ஓவரா பேசி சவால் விட்டுட்டு போனீங்கல்ல அப்பவே நான் உஷாராகி என் அம்மாவை எச்சரிக்கை பண்ணிட்டேன் அதனாலதான் எங்க அம்மா அசால்ட்டா உங்க பேரங்கிட்ட நம்பர மாதிரி பேசி அவர் அழக ஏமாத்திட்டாங்கன்னு சொல்றாடா டே அது மட்டும் இல்ல அவளுக்கு கால சுழுக்கெல்லாம் கிடையாது சுழுக்கு வந்த மாதிரி உங்ககிட்ட நடிக்கிறா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி 
என்கிட்ட வந்து எப்படி எல்லாம் குத்தாட்டம் போட்டானு தெரியுமா இப்படிதாண்டா இப்படி இப்படி இப்படிலாம் ஆனாடா சுழுக்கு பிடிச்சா எப்படி பாட்டி போதும் பாட்டி என்ன பாட்டி மறுபடியும் மறுபடியும் புதுசா ஏதாவது கதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஆகாஷ் இது ஒன்னும் கதை இல்ல உண்மை எது உண்மை பாட்டி நிலா என் பொண்டாட்டி எனக்கு அவளை பத்தி உங்களை விட அதிகமாவே தெரியும் நீங்க சொல்ற மாதிரிலாம் அவ கிடையாது பாட்டி ஆகாஷ் அவ உங்ககிட்ட நடிக்கிறாடா ஐயோ போதும் பாட்டி அவன் வயசு என்ன உங்க வயசு என்ன அவகிட்ட எதுக்கு நீங்க இவ்வளவு மூர்க்கமா நடந்துக்கிறீங்க நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் அவ கிடையாதுரா பாட்டி பிளீஸ் வேண்டாம் இதுக்கு மேல இத பத்தி பேச வேண்டாம் இந்த விஷயத்தை இதோட விட்டுருங்க இங்க பாருங்க ஆபீஸ்ல மீட்டிங்க போஸ்ட் பான் பண்ணிட்டு நான் வந்திருக்கேன் இப்ப நான் திரும்ப போய் கண்டினியூ பண்ணணும் டைம் வேற ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் பாட்டி ஐயோ ஆகாஷ் பாட்டி விடுங்க பாட்டி பாட்டி வாங்க பாட்டி அதெல்லாம் பாத்து ஹலோ மேடம் குட் ஈவினிங் இவரே சிந்து ஹலோ சார் ஹாய் இவரே சிறுத அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹலோ சார் ஹலோ சார் ஆ இவர் காமேஷ் நம்ம கோயம்புத்தூர் எஃப்எம் ஓட மேனேஜர் ஓ அப்படியா சிந்து ஆ சொல்லுங்க காமேஷ் என்ன பிரச்சனையா என்னை இங்க வர சொன்னீங்க மேடம் இங்க நம்ம எஃப்எம் ஆபீஸோட 빌டிங் ஓனருக்கு ரெண்டு வைஃப் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த ஓனர் ரீசன்ட்டா இறந்துட்டாரு அவருடைய முதல் தாரத்து பையன் தான் அவருடைய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும் நேரடி வாரிசு அதனால நம்மளோட லீஸ் அக்ரிமெண்ட்டும் அவர் பேர்ல தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இப்ப அவரு துபாயில இருக்காரு ரெண்டாவது தாரத்தோட பையன் அவர் பேர் பரத் அவர் லீஸ் அக்ரிமெண்ட்ல அவர் பேரையும் சேர்க்க சொல்றாரு இல்லனா மாச மாசம் அவருக்கு வாடகையா ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்க சொல்றாரு டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்து நம்ம ஆபீஸ்ல கலாட்டா பண்றாரு மேடம் அவரை எப்படி சமாளிக்கிறதுனே தெரியல மேடம் அதனாலதான் அந்த பிரச்சனையை பேசி சால்வ் பண்றதுக்காக உங்களை வர சொன்ன என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> அம்மா அப்படினா அந்த நிலா பொண்ண இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்புறதுக்காக தான் நீங்க என்ன வர வச்சிருக்கீங்க சரியா இல்ல 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 இவளை இந்த வீட்டுல இருந்து துரத்துறத நான் பாத்துக்கிறேன் உனக்கு அதை விட முக்கியமான வேலை இருக்கு நீ இன்னும் அந்த சாரதா கூட பழையபடி நல்ல விதமா தானே பழகிக்கிட்டு இருக்க ஆமாமா என்ன இருந்தாலும் சாரதா உங்களோட மூத்த மருமக உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இப்போதைக்கு ஏதோ பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்தாலும் நாளைக்கு எப்படியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னாக போறீங்க அதனாலதான் அந்த பழக்க வழக்கத்தை எல்லாம் அவங்களோட நான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கமா அந்த வானமே இடிஞ்சு விழுந்தாலும் அந்த சாரதாவை நான் கிட்ட கூட சேர்த்துக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் நீ இன்னும் அவகிட்ட பழைய மாதிரி பழகிக்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு நல்லதுதான் சரிங்கம்மா நீ இப்போ என்ன பண்றனா நேரா சாரதா வீட்டுக்கு போய் அவளை பார்த்து சென்னைக்கு ஒரு முக்கியமான வேலையா வந்ததாகவும் அந்த வேலை முடியற வரைக்கும் 
அவ வீட்லயே நீ தங்கற மாதிரியும் சொல்லி நீ அவ வீட்டுக்குள்ள போ கண்டிப்பா போறமா ஆனா எதுக்காகன்னு மட்டும் சொன்னீங்கன்னா நான் இப்ப சொன்னல நீலாவோட அக்கா தென்றல்ன்ற ஒருத்திய பத்தி ஆமாமா அந்த தென்றலும் சாரதாவோட பையன் சித்துவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வர்ற இருபத்தஞ்சாம் தேதி சாரதா கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போற அந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாது அந்த கல்யாணத்தை நடக்க விட மாட்டேன்னு சாரதா கிட்ட நேரடியாவே சவால் விட்டுக்கேன் அந்த சவால நான் ஜெயிச்சே ஆகணும் அதனால நீ சாரதா வீட்டுல தங்கி அந்த கல்யாணத்தை நடக்க விடாம தடுக்கிறதுக்காக நான் உனக்கு அப்பப்ப குடுக்கற ஐடியாவை நீ அந்த சாரதாவுக்கு சந்தேகம் வராத மாதிரி செயல்படுத்தணும் செய்வியா என்னமா இப்படி கேட்டுட்டீங்க நீங்க சொன்னா செய்யாம இருப்பனா சாரதாமா வீட்டு அட்ரஸ் மட்டும் எனக்கு அனுப்புங்க இப்ப உடனே கிளம்பி போற இதுதான் சுகந்திங்கிறது நான் கோடு போட்டா நீ ரோடே போட்டுருவ உன் மேல எனக்கு முழு நம்பிக்கை வந்துடுச்சு சாரதா வீட்டு அட்ரஸ் நான் ஏற்கனவே உன் நம்பருக்கு அனுப்பி வச்சுட்டேன் ஓ அனுப்பிட்டீங்களா ஆ வந்துருச்சுமா அம்மா இனிமே எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேமா இந்த இந்த பணத்தை உன் செலவுக்கு வச்சுக்கோ ம் அப்புறம் சுகந்தி நீ இங்கிருந்து அவ வீட்டுக்கு போக வேண்டாம் இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல்ல தங்கிட்டு காலையில விடிஞ்சதும் அவ வீட்டுக்கு போயிடு அப்பதான் நைட்டு நீ ட்ரெயின்ல வந்து நேரா ஊர்ல இருந்து வந்தவ மாதிரி அவளை நம்ப வைக்க முடியும் சரிவா டிரைவர் கிட்ட சொல்லி ஒரு நல்ல ஹோட்டல்ல உனக்கு ரூம் புக் பண்ண சொல்றேன் சரிங்க மாமா வா கருப்பையா அம்மா பக்கத்துல ஒரு நல்ல ஹோட்டலா பாத்து நீயே ரூம் புக் பண்ணி இவங்களை அங்க கொண்டு போய் விட்டுட்டு வா சரிங்க சரிங்கம்மா நான் கிளம்புறேன் சரி பத்திரம் நான் சொன்ன மாதிரி ஹோட்டல் இருந்து அங்க போயிடு சரிங்க நான் வரேன் போயிட்டு இல்ல பாட்டியை தேடி ஒரு லேடி வந்திருந்தாங்கல்ல ஆமா அவங்க யாரு நான் இதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பார்த்ததே இல்லம்மா ஒருவேளை அவங்க அத்தையோட ஊர்க்காரங்களா இருப்பாங்க போல இருக்கு ஏத கேக்குற இல்ல பாட்டி பொதுவாவே யாரையும் மதிக்க மாட்டாங்க ஆனா இந்த லேடிக்காக பாட்டி வாசல்லே காத்திருந்து அவங்க வந்ததும் அவங்கள ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போய் பேசி அனுப்புறாங்களே வந்தவங்க அந்த லேடி பாட்டிக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்களா எனக்கு தெரியலையேம்மா என்னத்து நீங்க எது கேட்டாலும் தெரியல தெரியலன்னு சொல்றீங்க சரி நீங்க அவங்களுக்கு காஃபி குடுக்கறதுக்காக பாட்டியோட ரூமுக்கு போனீங்கல்ல அப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு கவனிச்சுங்களா ஏதோ முக்கியமான விஷயம்தான் பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்க போல இருக்கு நான் உள்ள போனதும் ரெண்டு பேரும் அமைதி ஆயிட்டாங்க அதோட அத்தை என்ன கொஞ்ச நேரம் கூட அங்க நிக்க விடலமா காஃபி குடுத்த உடனே காஃபி குடுத்துட்டல வெளியில போ அப்படின்னாங்க நானும் வெளியில வந்துட்டேன் அதனால அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு நான் சரியா கவனிக்கலமா என்ன நீங்க சரி சரி நான் இப்ப சாப்பாடு எல்லாம் ரெடி பண்ணணும் நான் அப்புறம் பேசுறேன் சரி நாம ஏன் இவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் ஆல்ரெடி பாட்டி ரூம்ல வாய்ஸ் ரிசீவர் மிஷின் செட் பண்ணிருக்கோமே அது மூலமா என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னு கேட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா ஒண்ணு பாட்டி ஒரு வேலை என்னையும் மீறி உங்களால யாக்கா கல்யாணத்துக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு வைங்க அப்புறம் இந்த நிலா உங்களை சும்மா விட மாட்டேன் 
வாழாக்கு சைஸ்ல இருந்துகிட்டு என்ன பேச்சு பேசிட்டு போறா உன் அக்கா கல்யாணத்தை என்னால நிறுத்த முடியாதா நிறுத்தி காட்டுறேன் காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு முடிவு சொல்லுங்க மேடம் சிவானி நீ இப்ப எங்க இருக்க சித்துவ கூட்டிட்டு நான் கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கேன் ஓ அங்கேயே போயிட்டியா ஏன் நீ ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லல இப்போ நானா கால் பண்ணி கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்றேன் நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்துட்டேன் அதான் அப்புறமா கால் பண்ணலான்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள நீங்களே கூப்பிட்டுட்டீங்க நான் சொன்னேங்கிறதுக்காக சித்துவ உங்க கோயம்புத்தூர் பிரான்ச் ஆபீஸ்ல வேலை இருக்குன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போயிட்டேன் ஆனா அவன் அங்க வந்ததும் என்ன வேலைன்னு கேட்டிருப்பானே என்ன சொல்லி சமாளிச்ச நீங்க சொன்னதுக்காக மட்டும் நான் சித்துவ இங்க கூட்டிட்டு வரல எங்க பிரான்ச்ல உண்மையாவே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அத காரணமா வச்சுதான் நான் இங்க சித்துவ கூட்டிட்டு வந்தேன் ஓஹோ அப்படியா என்ன பிரச்சனை அது எங்க எஃப்எம் இருக்கிற பில்டிங் ஓனருக்கு ரெண்டு ஒய்ஃபு அதுல ரெண்டாவது ஒய்ஃபோட பையன் தான் இந்த பரத் ஓ அப்படியா விஷயம் ஹம் நல்லதா போச்சு சித்துவுக்கு இனிமே உன் மேல எந்த டவுட்டும் வராது கண்டிப்பா வராது மேடம் சரி இன்னைக்கு அங்கதான தங்குவீங்க ஆமா ஆமா இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு நாங்க இங்கதான் தங்க போறோம் நீங்க அடுத்த பிளான் என்னன்னு மட்டும் என்கிட்ட சொல்லுங்க சொல்றேன் நீ கவனமா கேட்டுக்கோ நான் சொன்னத மட்டும் நீ சரியா செஞ்சுட்டேன்னா சித்து உனக்கு தான் சொல்லிட்டீங்கல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் சரி நான் அப்புறமா கால் பண்றேன் என்ன என்னங்க திடீர்னு உங்க முக ரப்பா மாறிடுச்சு என்ன மேடம் நீங்க பிரைவேசியா நான் என் உட்பீட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க பாட்டுக்கு சொல்லாம கொள்ளாம திடீர்னு வந்து நிக்கிறீங்க உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா அதேதான் நானும் கேக்குறேன் விளையாட வேற ஆளே கிடைக்கலையா முதல்ல போங்க மேடம் அது எப்படி போக முடியும் உங்களுக்காக நான் ஆசையா ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் வாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஐஸ்கிரீம் மாத்தி மாத்தி சாப்பிடலாம் நானும் என் பேசும் ஆசையா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போறோம் நீங்க கொஞ்சம் ரீசெண்டா வீடியோ கால கட் பண்ணிட்டு ஒதுங்கிக்கிறீங்களா சுகந்தி 
எப்படி இருக்க ரொம்ப நல்லா இருக்க எத்தனை வருஷம் சொன்ன பாத்து எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்க சித்து எப்படி இருக்கா நாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் சுகந்தி ஊர்ல எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க வெயிட்ட வச்சு நின்னுட்டு இருக்க ஐயோ சாரி சாரி கூடு உட்காரு ரொம்ப நேரம் டிராவல் பண்ணதால டயர்டா இருக்கு ஆமா அப்புறம் சுகந்தி எங்க சித்துவை காணும் அவன் ஆபீஸ் விஷயமா கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போயிருக்கான் நினைச்சேன் <laughs> நம்ம ஊரை பத்தி தெரியும்ல ஏதாவது தப்பா பேசுவாங்களும் ஏதோ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் தங்கலாம் பத்து நாள் தங்கறதுனா இதுல எனக்கு என்ன சிரமம் இருக்கு நீ எத்தனை நாள் வேணாலும் தங்கிக்க இது உன் வீடு மாதிரி இன்னும் சொல்ல போனா வர இருபத்தஞ்சாம் தேதி என் பையனுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் ஓ ஊருக்கு வந்து உங்க எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை கொடுத்து அழைக்கலான்னு நினைச்சேன் நல்ல வேலை அதுக்குள்ள நீயே வந்துட்ட கல்யாணம் வரைக்கும் நீ இங்கேயே இருந்து கூட மாட எனக்கு ஒத்தாச பண்ணி கல்யாணத்தை நல்லபடியா முடிச்சு கொடுத்துட்டு அப்புறம் பொறுமையா ஊருக்கு போ சுகுந்தி எனக்கு சொல்லவா வேணும் சாருதா உன் பையனோட கல்யாணம் என் பையனோட கல்யாணம் மாதிரி எப்படி இருந்து முடிச்சு கொடுத்துட்டு போறனு மட்டும் பாரு ஆமா உங்க மாமியார் ஆண்டால் அம்மாவும் நீயும் இப்போ பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணு இல்லல்ல சமரசமா தானே போறீங்க எப்படி சமரசமாகுது அவங்க கொஞ்சமாவது நல்லவங்களா மாறினா தானே அவங்க இன்னும் எப்பவும் போல அதே வில்லித்தனத்தோடு தான் இருக்காங்க என்ன சாரதா இப்படி சொல்லிட்ட சித்துக்கு கல்யாண வயசு வேற வந்துருச்சு இப்பையாச்சும் கொஞ்சம் இறங்கி வந்து பேசலாம்ல எங்க இறங்கி வர்றது அவங்களுக்கு என்ன மட்டும் பிடிக்காதுன்னு இல்ல சித்துவையும் சுத்தமா பிடிக்காது ஐயோ அப்படியா ஆமா சுகந்தி என்ன இருந்தாலும் என் பையன் அவங்க பேரும் தானே அந்த நினைப்பு கொஞ்சம் கூட இல்லாம என்ன பழி தீக்கிறதுக்காக எப்படியாவது கல்யாணத்தை நிறுத்தி காட்டுறேன்னு என்கிட்டயே சவால் விட்டுருக்காங்கன்னா பாத்துக்க என்ன ஒரு மனுஷி அவங்க இத்தனை வருஷம் ஆகியும் அதுவும் சொந்த பேரனோட கல்யாணம் ஆகிற டைம்ல கூட கொஞ்சம் கூட இறங்கி வந்து பேசலன்னா எப்படி அவங்க கடைசி வரைக்கும் மாறவே மாட்டாங்க அவங்க மாறு ஜென்மமும் கிடையாது சரி சாரதா நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத என்ன உன் பையனோட கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கும் அதையும் மீறி உன் மாமியார் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோயே அவங்கள நான் பாத்துக்கிறேன் அவங்க பேச்ச விட சுகந்தி மாத்தென்றல் சுகந்தி இவதான் என் பையனை கட்டிக்க போற பொண்ணு பேரு தென்றல் ஓ இவதான் அந்த தென்றலா இவ கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்குதான் ஆண்டாள மனமல இங்க வர வச்சிருக்காங்க சந்திச்சாலே ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா தான் இருக்கும் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கம்மா இந்த போட்டோல இருக்கிறது யாருன்னு தெரியுதா இந்த பொண்ணு தானே உங்க பேரம் கல்யாணம் பண்ணி இருக்காரு ஆமா பேரு நீலா தெரியுமா இவள நீங்க யாருக்கும் தெரியாம கடத்தணும் ஏய் கடத்துறது மட்டும் இல்ல ஆளையே காலி பண்ண கற்பையா <laughs> 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 
నీ పో ఇది అడ్వాన్స్ అవచ్చుకో ఇవాళ ఎప్ప కడతను ఎప్ప ఇవ కథయే ముడికనోంగ్రదే నా అప్పరమ్మ சொல்றே சரிమ్మ இப்ப கிளம்புங்க வரம் 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 அம்மா இந்த தென்றலுக்கு சித்துக்கு கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு நான் இங்க இருந்து என்ன பண்ணணும்னு சொன்னீங்கனா அதுபடியே நான் செஞ்சுடுவேன் ஏ அவசரப்படுற கல்யாணத்துக்கு தான் இன்னும் நாள் இருக்குல்ல அந்த கல்யாணத்தை எப்படி நிறுத்தணும்ங்கறத நான் பொறுமையா உனக்கு சொல்றேன் இப்போதைக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லாம அந்த சாரதா வீட்டுல போய் நீ செட்டில் ஆயிட்டியான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் நான் கால் பண்ணேன் அதெல்லாம் நல்லபடியா செட்டில் ஆயிட்டமா நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க அப்புறமா நான் நினைச்ச காரியத்தை நல்லபடியா முடியற வரைக்கும் நான் இங்கிருந்து போகவே மாட்டேமா உன் வார்த்தையை கேட்கும் போது நான் நினைச்சது இப்பவே நடந்துட்ட மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கு சுகந்தி அம்மா நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்காக முடிச்சு வைக்கிறேன் சரியாமா சரி நான் அப்புறமா கூப்பிடுறேன் ஏய் சாரதா என்ன மீறி நீ உன் பையனுக்கும் தென்றலுக்கும் கல்யாணத்தை நடத்திருவியா இல்ல நான் அதை நடத்ததா விட்டுருவேன் அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த ஏற்கனவே நான் ஊர்ல கந்தசாமியே ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் இப்போ உன் வீட்டுக்குள்ள சுகந்தியும் அனுப்பி வச்சுட்டேன் இது மட்டும் இல்ல இன்னும் என்கிட்ட நிறைய பிளான் அதை எல்லாத்தையும் எப்படி இந்த கல்யாணத்தை நடத்துறேன்னு நானும் பாக்குறேன் சொல்லுங்க என்ன சிவானி உன் குரல்ல ஒரு பதட்டம் தெரியுது என்னாச்சு அங்க ஏதாச்சும் பிரச்சனையா ஆமா ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னமா சொல்ற என்ன பிரச்சனை ஒருவேளை சித்துவுக்கு நம்ம திட்டம் எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல இது வேற வேற என்ன என்ன எங்க எஃப் எம் பிரான்சோட பில்டிங் ஓனருக்கு ரெண்டு ஒய்ஃப் ரெண்டாவது ஒய்ஃபோட பையன் லீஸ் அக்ரிமெண்ட்ல தன்னோட பேரையும் சேர்க்க சொல்லி அடிக்கடி வந்து கலாட்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் கிட்ட காம்பிரமைஸ் பேசும் போது கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அவன் மறுபடியும் வந்து கலாட்டா பண்ணுவான் தான் தோணுது அப்படி ஏதாவது நடந்தா அவன் மேல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் குடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஓ அப்படியா சரி அதை விடுங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் சித்துவ தனியா இவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்யணும்னு நீங்க சொல்லுங்க அவ்வளவுதானே நான் பாத்துக்கிறேன் இன்னைக்கு ராத்திரி சித்துவ எப்படியும் நான் ஏன் கிட்ட சரண்டர் ஆக வச்சிருவேன் இந்த விஷயம் சித்து அம்மாக்கு மட்டும் இல்ல தென்றலுக்கும் தெரியணும் அப்பதான் தென்றல் சித்துவ சந்தேகப்பட்டு அவளாவே கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவா நான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் அனுப்புறேன் நீங்க காலையில சித்துவோட அம்மாவையும் தென்றலையும் கூட்டிக்கிட்டு நேரா இங்க வந்துருங்க நீங்க இங்க வரும்போது சித்து முழுசா ஏன் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருவாரு நீ மட்டும் இத சரியா செஞ்சுட்டனா நான் முறைப்படி சித்துவ என் பேரனா ஏத்துக்கிட்டு அவன உனக்கே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது மட்டும் இல்லாம என் சொத்துல கால் பங்கு உன் பேர்ல எழுதி வைக்கிற எனக்கு ஆல்ரெடி சொத்தெல்லாம் நிறைய இருக்கு அதனால சொத்தெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் சித்து மட்டும் எனக்கு ஹஸ்பண்டா கிடைச்சா போதும் கண்டிப்பா சித்துவுக்கு நீதான் பொண்டாட்டி சரி நான் அப்புறமா கூப்பிடுறேன் சொல்லுங்க லாயர் சார் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் மேடம் லீகலா பாக்கணும்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த பில்டிங் ஓனர் பஸ்ட் ஒய்ஃப் பையனுக்கு தான் சொந்தம் 
அதுல எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது அதனாலதான் அவர் பேர்ல டாக்குமெண்ட் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு பட் செகண்ட் ஒய்ஃபோட பையன் பரத் அவரு கொஞ்சம் வில்லங்கமானவரு அவரும் என் கிளைண்ட் தான் ஆனா அவருக்கு லோக்கல்ல பெரிய பெரிய ஆளெல்லாம் தெரியும் அதனால அவரை பகச்சிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு நல்லது இல்ல மேடம் என்ன சார் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண ஏதாவது ஐடியா கொடுப்பீங்கன்னு பார்த்தா நீங்க உங்க கிளைண்ட் வரத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என்ன பயமுறுத்த ட்ரை பண்றீங்க இல்ல மேடம் பயமுறுத்துற மாதிரி பேசல மேடம் இருக்கிற ஃபேக்ட தான் சொன்ன மேடம் என்ன ஃபேக்ட அதான் மேடம் பரத் சாருக்கு லோக்கல்ல இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஜாஸ்தி மேடம் இருக்கிற அரசியல்வாதிகள்ல இருந்து பெரிய பெரிய ரவுடிகள் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் மேடம் அதனால அனாவசியமா ஏன் அவரை பக்கச்சிக்கணுமே சொன்ன மேடம் அவ்வளவுதான் சுத்தி வலைக்காம என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு சுருக்கமா சொல்லுங்க மேடம் பில்டிங் ஓனரோட ஃபர்ஸ்ட் வைஃபோட பையன் இப்ப துபாயில இருக்காரு அவர் நாளைக்கோ நாள மறுநாளோ இங்க வர்றதா இருக்காரு அவர் வந்த உடனே அவரோட சேர்ந்து பரசாரையும் உட்கார வச்சு நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து பேசி அந்த அக்ரிமெண்டோட லீஸ ரெண்டு பேர் பேர்லயும் மாத்தி எழுதிட்டோம்னா லாயர் சார் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் சொல்றாரு மேடம் கரெக்ட் தான் மேடம் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல மேடம் அந்த பரத் இந்த பக்கம் வராம இருக்கிறதுக்கு நீங்க ஏதாவது ஐடியா கொடுப்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் பட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஐடியாவே வராது போல ஏன்னா பரத் உங்களோட கிளைண்ட் ஆச்சே நீங்க அவருக்கு தானே ஃபேவரா இருப்பீங்க அப்படிலாம் இல்ல மேடம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பரத் சார் ஒண்ணு சாதாரண ஆள் இல்ல மேடம் அவரு யாரா வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு பயம் இல்ல அக்ரிமெண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கு அதை யாருக்காகவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அந்த பரத் என்ன அடிச்சு காயப்படுத்திருக்கான் இந்த ஒரு காரணத்தை வச்சு வேண்டா பாக்கலாம் <laughs> என்னாச்சு இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க இன்னும் தூங்கலையா ஏன் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்க சித்துவை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்குப்பா என்னமா சொல்ற நீ நீ தானே மாப்பிள்ளையோட சிறுத்தையும் போறான் அதனால இந்த சிவானிய நினைச்சு எனக்கு எந்த பயமும் இல்லைன்னு சொல்லி தானே மாப்பிள்ளைய கோயம்புத்தூர் காமிச்சிருக்க அப்புறம் இப்ப என்ன குழப்பம் உனக்கு அது இல்லப்பா நேத்து நைட்டு நான் சித்து கிட்ட வீடியோ கால் பேசும் போது திடீர்னு அந்த சிவானி நடுவுல போந்து சித்துவுக்கு ஐஸ்கிரீம் ஊட்டி விட்டப்பா அந்த பொண்ண பத்தி உனக்கு நல்லாவே தெரியும் 
அவ ஏதோ வேணும்னு வெறுப்பேத்துக்காக அப்படி பண்ணிருப்ப சரி அத விடுங்க ஆனா இன்னைக்கு காலையில இருந்து இப்ப வரைக்கும் சித்து என்கிட்ட சரியாவே பேச மாட்டேங்கிறான் அவன் எனக்கு ஒரு போன் கூட பண்ணல சரி நானா கால் பண்ணதுக்கும் ஒழுங்கா ரெஸ்பான்ஸ் கூட பண்ணாம நான் சிவானி மேடம் கூட இங்க பிசியா இருக்கேன்னு போன சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டான் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியும் நான் அவனுக்கு போன் பண்ண அப்ப அவன் நம்பரு பிசியா இருந்துச்சு யார்கிட்டயோ ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு தான் இருந்தான் ஆனா என் கால் வர்றத அவன் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறான் நான் மறுபடியும் அவனுக்கு கூப்பிட்டு பார்த்தா அவன் போன் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருது சரி அவனுக்கு என்னதான் பிரச்சனை ஏன் என்கிட்ட சரியா பேச மாட்டேங்கிறான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த சிறுத்தைக்கு கால் பண்ணி பார்த்தா அவன் என்னடா குடிச்சிட்டு கண்ணா பின்னான உலரிட்டு இருக்கான் இப்ப நான் என்னப்பா பண்றது அங்க என்னதான் நடக்குதுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல டென்ஷன்ல என் தலையே வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கு பதட்டத்துல பார்த்தா நம்மளோட நிழல் கூட நம்ம கண்ணுக்கு பேய் மாதிரி தெரியும் அது நம்மள பயமுறுத்தும் உண்மையில மாப்பிள்ள ஏதோ வேலை விஷயமா பிஸியா இருப்பாருமா நீ தேவையில்லாம மனச போட்டு குழப்பிக்காம சீக்கிரம் வந்து தூங்கு சொன்னா கேளு இந்த வாட காத்து உனக்கு ஒத்துக்காது வா உள்ள போய் படு வா அப்ப நான் சொல்றேன்ல எந்திரி வா இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தப்பு சித்து அதெல்லாம் ஒரு தப்பும் இல்ல சிவானி ரொம்ப மோசம் நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டேன் ஏத்துக்கிட்டாட்டியா <laughs> ஒரு 
மேல இப்படி ஒரு பழிய போட்டா என்னால பாத்து சும்மா இருக்க முடியுமா யாரு மேலடி இப்படி ஒரு பழிய போடுற இவ என்னோட சித்தோடி ஆசைப்பட்டா <laughs> என்னடி பேசிக்கிட்டு இருக்க இவன் இவள கெடுத்தாங்கிறதுக்கு என்கிட்ட வீடியோ ஆதாரமே இருக்கு அத கண்ணால பாத்ததுக்கு அப்புறமும் எப்படி உன்னால இவனுக்கு வக்காலத்து வாங்க முடியுது அந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் சித்துக்கு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா வக்காலத்து வாங்குறேன் சித்து இவ்வளவு வலுக்கட்டாயமா கற்பழிச்சா அப்படின்னு சொல்றீங்களே அந்த சம்பவத்தை வீடியோ எடுத்தது யாரு சொல்லுங்க வீடியோ எடுத்தது யாரு சித்துவா இல்ல இவளா இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் எடுத்திருந்தாலும் எடுத்தவங்க கையில கேமரா இருந்திருக்கணும்ல அந்த வீடியோல பார்த்தா இவங்க ரெண்டு பேர் கையிலயும் எந்த கேமராவும் இல்ல மொபைல் போனும் இல்ல அப்போ அந்த வீடியோ எடுத்தது யாரு வேணும் நீ சித்து பேரு டேமேஜ் பண்ணி அவனை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறதுக்காக நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திட்டம் போட்டு இந்த ரூம்ல ஆல்ரெடி கேமராவை செக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இத கூட புரிஞ்சுக்க முடியாத முட்டாளண்ணா புரியுது அப்புறம் ஏன்னா சென்னையில இருந்து கிளம்பும் போது எது நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சேன்னோ அது நடந்துருச்சேன்னு சொல்லி பதர்னு பாக்குறீங்களா உங்களோட இந்த கேவலமான பிளான் அப்படி என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க தான் நான் அப்படி சொன்னேன் பொய் சொல்ற இவங்களே எந்த ஒருத்தலும் இல்லாம இங்க நிக்கிறப்ப நீ உண்மை தானே பேசிட்டு இருக்க அத கெத்தாவே சொல்லுடா சித்து இப்பவாது புரிஞ்சுக்கிட்டியா இவ எப்படிப்பட்ட கேடு கெட்டவனு இனிமேலாவது இவ்வளவு உன் சீஃப் ஆபிசர் அப்படின்னு சொல்லி இவ சொல்றதுக்கெல்லாம் மண்டே மண்டே ஆட்டிட்டு இருக்காத நம்ம குடும்பத்துல இவ நிழல் பட்டாலே பாவம் என்ன சவுண்டு ஒன்னு பாக்குற இல்ல அட்டிச்சே கொண்டு இப்ப கென்ட்ரல் மட்டும் என்ன புரிஞ்சுக்காம இருந்தா மருமகளும் நீ இவனுக்கு பொண்டாட்டியா வர்றதுக்கு என் பிள்ளையும் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என் பிள்ளை கல்யாணத்தை நிறுத்தி காட்டுறேன்னு என்கிட்ட சவால் எல்லாம் வெட்டிங்கல்ல அந்த சவால நிறைவேத்த எவ்வளவு சீக்கிரம் தயாராவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னதான் திட்டம் போட்டாலும் என்னையும் சித்துவையும் பிரிக்கவே முடியாது வா சித்து அப்போ ராத்திரி உனக்கும் அவனுக்கும் ஒன்னும் நடக்கலையா ஆமா உண்மையிலேயே என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா அவ்வளவு போதையிலையும் சித்து தெளிவாதான் இருந்தான் அவனை மடக்கிறதுக்கு நீங்க போட்டு கொடுத்த மொக்க பிளான் தான் சொதுபிடிச்சு போயும் போயும் உங்க கிட்ட பிளான் கேட்ட பாருங்க என்ன சொல்லணும்
சொல்லுங்க ஆகாஷ் என்றால் பாட்டி உங்க கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்காக அந்த சிவானி கூட சேர்ந்து என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்னு இப்பதான் நான் கேள்விப்பட்டேன் பாட்டி ஏந்தவன் மேல இவ்வளவு வெஞ்சன்ஸா இருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை தண்டு எனக்கே ரொம்ப அவமானமா இருக்கு என் பாட்டி சார்பா நான் உங்ககிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன் ஆகாஷ் நீங்க எதுக்கு மன்னிப்பு கேக்குறீங்க உங்க பாட்டி நல்லவங்களா மாறினா போதும் எல்லாரும் நிம்மதியா இருப்போம் நீ கவலைப்படாத தண்டல் என் பாட்டி அளவும் கல்யாணத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம நான் பாத்துக்கிறேன் இது விஷயமா நான் சித்துக்கிட்ட கூட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இத பத்தி சித்து கிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கே ரொம்ப அவமானமா இருக்கு என என் பாட்டி அவ்வளவு மோசமா நடந்திருக்காங்க சரி நான் சித்து கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டேன்னு சொல்லிரு தண்டல் சரி விடுங்க ஆகாஷ் உங்க பாட்டி பண்ண தப்புக்கு நீங்க ஏன் எல்லார்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்கணும் நீங்க என் தங்கச்சி நிலாவ நல்லபடியா பாத்துக்கோங்க அதுவே எனக்கு போதும் சரி ஆகாஷ் நான் வச்சிடுறேன் உங்களுக்கு என்ன விட அக்கா தான் ஸ்பெஷல் எதுக்கு முறைக்கிறீங்க நான் உண்மையை தானே சொல்றேன் என் வாழ்க்கையை விட என் அக்கா வாழ்க்கை மேலதான் அக்கறை ஜாஸ்தி ஆமா அக்கறை தான் என்னப்போ அக்கா உன்ன மாதிரிலாம் கிடையாது ரொம்ப நல்லவன் அதான் தெண்டலோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் நான் ரொம்ப அக்கறைப்படுறேன் அக்கா கிட்ட இருக்கிற நேர்மைய உண்மையும் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட இல்ல ரெண்டு பேரும் ஒரே வயதுல தான் பிறந்தீங்களான்னு எனக்கே டவுட்டா இருக்கு என்ன போய் நல்லவன்னு நான் நம்பினா பாரு உத்திய எதால அடிச்சுக்கணும்னு எனக்கே தெரியல கட்டின பொண்டாட்டி மேல உங்களுக்கே இவ்வளவு வெறுப்பு உங்களுக்கு எம்எல் கொஞ்சம் கூட இறக்கமே வராதா ஓகே சார் இதெல்லாம் ஓகே தானே எல்லாம் சரியா இருக்கான பக்கா பாத்துச்சுக்கோ ஓகே ஓகே சார் சரி ஓகே இப்போ பாத்துக்கலாம் கிளம்பட்டுமா சார் இப்போ என்ன தென்றல் ஆபீஸ் குள்ள நுழையும் போது ஏதோ யோசனையோட வர்றீங்க என்ன <laughs> 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 யாரு எப்படிப்பட்டவ எல்லாம் இந்த ஆபீஸ் முடிக்க எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்பதான் அவ இனிமே உன் வாழ்க்கையில விளையாடாம இருப்பா பரவால என்ன விஷயம் சொல்லுங்க அங்க நான் பண்ணது தப்புதான் என்னதான் ஆண்டாள் மேடம் ஐடியா கொடுத்திருந்தாலும் அவங்க பேச்சு கேட்டு நான் இவ்வளவு சீப்பா நடந்திருக்க கூடாது அது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு எனக்கு ரொம்ப லேட்டா தான் புரிஞ்சுது ஐம் வெரி சாரி சித்து ஒரு நாள் உங்ககிட்ட நான் ஒரு கதை சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா 
அது ஒண்ணு கதை இல்ல நிஜமா என் வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவம் சித்து இவங்க என்ன சொல்றாங்க நான் மும்பைல இருக்கும்போது சித்து மாதிரி உருவத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் நான் காதலிச்சேன் அவரும் என்ன உயிருக்கு உயிர காதலிச்சாரு உனக்கும் <laughs> 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 ஏதாவது பிரச்சனையாமா